ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഡിപ്ലോമ പോളിയിലെ എൻജിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആണ് ട്രിക്നോമെട്രി വൺ ട്രിക്നോമെട്രി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ളതാണ് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അതിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന വേർഡ് ട്രിഗോൺ മെട്രോൺ എന്ന രണ്ട് ഗ്രീക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ട്രിഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ട്രയാങ്കിൾ മെട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷർ ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ട്രിഗോൺ മെട്രി എന്ന രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നുമാണ് ട്രിക്നോമെട്രി എന്ന വാക്കുണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതായത് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ആയ ട്രിക്നോമെട്രി വണ്ണിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയ ആംഗിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ആംഗിൾസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാമെന്നും ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സിസ്റ്റമും കൂടാതെ രണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും അവയുടെ യൂണിറ്റ്സുകളുടെ കൺവെർഷനുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പ്രധാനമായും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് എന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് നോക്കാം ആംഗിൾ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ ട്രേ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് നമ്മളീ പറയാം ആംഗിൾ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ ട്രേ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഒരു റേ റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖാഖണ്ഡം റേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രേഖാഖണ്ഡം ഇതാണ് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് റേ എന്ന് പറയുന്ന രേഖാഖണ്ഡം അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഈ റേ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തി വേറൊരു പൊസിഷനിലെത്തി അങ്ങനെ ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി അപ്പൊ ഈ റേ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പൊസിഷനിലെത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടായി ഒരു ആംഗിള് ഉണ്ടായി ഈ രണ്ട് റേ ആദ്യമുള്ള റേയിൽ നിന്നും അപ്പൊ അതൊരു പുതിയൊരു പൊസിഷനിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് റേന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു ആംഗിള് കിട്ടി ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് സാധാരണ എങ്ങനെയാ തീറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ തീറ്റ വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യമുള്ള ഈ റേനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇനീഷ്യൽ റേ എന്ന് പറയാം ഇനീഷ്യൽ റേ ഈ ഇനീഷ്യൽ റേ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റേനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ റേനെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ റേ എന്ന് പറയും ടെർമിനൽ റേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒരു റേ അതായത് അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് അതായത് ആ ഇനീഷ്യൽ റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ടെർമിനൽ റേയിൽ എത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെഷറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ആംഗിൾ ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഗിവൺ റേ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അതിന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു ഇനീഷ്യൽ റേ അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മെഷറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആംഗിൾ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ റേ എബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇനീഷ്യൽ റേയിൽ നിന്ന് ടെർമിനൽ റേയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ റൊട്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെഷർ ആണ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആംഗിൾ ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ ഗിവൺ റേ എബൌട്ട് ഇറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എഴുതുക ഇതുപോലെ വെക്കുക ഇത് ഇനീഷ്യൽ റേ ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റ് ടെർമിനൽ റേ അതുപോലെ ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വയ്യാത്തായി പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എന്താണ് ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇനീഷ്യൽ റേ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആന്റി ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷനിലും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഇനീഷ്യൽ റേ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ
ஏங்கள் Definition of if the direction of rotation of the ray is clockwise, the angle tracer out is negative. That is, the initial ray. In this case, the initial ray is clockwise. The initial ray clockwise direction is rotated. Clockwise direction is rotated. That is the direction. If clockwise direction is rotated, the terminal ray is rotated. angle ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ഇപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിനെ ആണ് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പേരെടുത്തു ഒ എ ഡാഷ് ബി ഡാഷ് അപ്പൊ ഒ എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ റേയും ഒ ബി ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെർമിനൽ റേയുമാണ് അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ റേ റൊട്ടേറ്റഡ് ഇൻ എങ്ങനെയാ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ അപ്പൊ നോണി പറയാം ഇപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ റേ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടെർമിനൽ റേയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ആംഗിളിനെ പോസിറ്റീവ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു അത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇനി നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ ഇനിഷ്യൽ റേ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇത് അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പോസിറ്റീവ് ആംഗിളിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കുക നെഗറ്റീവ് ആംഗിളിന്റെ ഡെഫിനിഷനും ഇതൊന്ന് വരച്ചു വെക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ബയാട്ടായി പഠിക്കുന്ന വേണ്ട അടുത്തത് മെഷർമെന്റ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചവരാണ് ഈ ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സിസ്റ്റം ആണുള്ളത് സെക്സാ ജെസിമൽ സിസ്റ്റം അടുത്തത് സർക്കുലർ സിസ്റ്റം രണ്ടെണ്ണമാണ് സെക്സാ ജെസിമൽ സിസ്റ്റം സർക്കുലർ സിസ്റ്റം ഈ സെക്സാ ജെസിമൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിഗ്രി അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അടുത്തത് സർക്കുലർ സിസ്റ്റം കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പരിചയം ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് രണ്ടിനെ കുറിച്ചും കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാം സെക്സാ ജസിമൽ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ച് നോക്കാം സെക്സാ ജസിമൽ സിസ്റ്റത്തിലെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷറിൽ ആംഗിൾ ഈസ് എ ഡിഗ്രി അപ്പൊ സെക്സാ ജസിമൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രി ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് അപ്പൊ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് സെക്സാ ജസിമൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി എങ്ങനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ എ റെവോൾവിംഗ് റേ മേക്സ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ The angle trace out is divided into 360 equal parts to get each part's a degree. That is a complete revolution. A complete revolution is the angle of the angle. We have to get 360 equal parts. Now, the degree of the part is a degree. Now, let's see. The degree of the part is rotated. അതിന്റെ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിൽ എത്തിച്ചേർക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കി ഇങ്ങനെ ഒരു റേ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആംഗിളിനെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈക്വൽ പാർട്സുകളായി തിരിച്ചു ഇങ്ങനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈക്വൽ പാർട്സുകളായി തിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയി മുന്നൂറ്റി അറുപത് പാർട്സുകളാക്കി തിരിച്ചു അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിളിനെ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കി തിരിച്ചാൽ അതിലെ ഒരു പാർട്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആക്കുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൺ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് അതുപോലെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക സെക്സാ ജസിമൽ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് മെഷറിംഗ് ആംഗിൾ ഈസ് ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് കണക്കാക്കുന്ന എങ്ങനെ വെൻ എ റിവോൾവിംഗ് റേ മേക്ക് വൺ കംപ്ലീറ്റ് റെവല്യൂഷൻ ദ ആംഗിൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ പാർട്സ് ടു ഗെറ്റ് എ ഈച്ച് പാർ എ ഡിഗ്രി അപ്പൊ അതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി വയ്യാട്ടായിട്ട് പഠിക്കുന്നു വേണ്ട ഇനി അടുത്ത് ഈ ഒരു റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു റെവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കി എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി ഈ റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ എത്തി ഇവിടെ വരെ എത്തി എങ്കിൽ ആ ഡിഗ്രി എത്രയായിരിക്കും കാരണം ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയത് മൊത്തം നമുക്കറിയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് പ
അപ്പൊ അതിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് അപ്പൊ ഇത് എത്രയാ നമുക്ക് പറയാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ അപ്പൊ വൺ റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നാല് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇനി ഈ റേ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വരെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതിന്റെ പകുതി ഈ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഈ ഒരു റവല്യൂഷന്റെ പകുതി അപ്പൊ ഹാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ രണ്ട് അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇവിടെ വരെയാണ് റേ എന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ആംഗിൾ എന്ന് പറയാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇവിടെ വരെയാണെങ്കിലോ അതിന്റെ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ റേ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെയാണ് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ വരെ നയൻറ്റി ഇവിടെ നൂറ്റി അമ്പത് ഇവിടെ കൂടെ എത്തുമ്പോൾ അതിനോട് തൊണ്ണൂറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആയ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അടുത്തത് സർക്കുലാർ സിസ്റ്റം ഇൻ സർക്കുലാർ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആൻഡ് ആംഗിൾ ഈസ് റേഡിയൻ അപ്പൊ സർക്കുലാർ സിസ്റ്റത്തിലെ മെഷർമെന്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേഡിയൻ സെക്സാർ ഡിസ്മൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഏതായിരുന്നു ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഇവിടെ റേഡിയൻ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു യൂണിറ്റ്സ് ഇവിടെ റേഡിയൻ ആണ് ഇനി വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നോക്കാം വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദ ആംഗിൾ substended at the center of the circle by an arc of the length equal to the radius of the circle endha manasilayo appo namukku onnum kodi paraya ini seshangale vaichu nokka appo onnum kodi clear aavum appo ee parna endha namukku nokkam aadi nammal endha edu or circle consider cheyidu adinde radius r aanu vicharikka appo ee circle inde radius r cm engil ഇത് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നിന്നും ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ആർക്ക് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചു അപ്പൊ എ ബി എന്നതിന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടൊരു റെഡിയസ് വരച്ചാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോം ചെയ്തു ഈ ആംഗിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വൺ റേഡിയൻ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയൻ ഈസ് ദ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ബൈ ആൻഡ് ആർക്ക് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അതേ ലെങ്ത് ആണ് ഈ ആർക്കിന് വരുന്നത് ഈ റേഡിയസിന്റെ ലെങ്ത് അതായത് റേഡിയസ് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആ ഈ ആർക്കിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഇതാ എ ബി ആർക്ക് എ ബി ഈക്വൽ ആർക്കിന് എങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് ആർക്ക് എ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ ആർ അതായത് റേഡിയസ് ആർ അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർക്കാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിച്ചത് ഈ ഒരു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് വൺ റേഡിയൻ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ഈ ആംഗിൾ ആണ് വൺ റേഡിയൻ ഇനി എന്തൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം വൺ റേഡിയൻ ഈസ് ദ ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ബൈ ആൻ ആർക്ക് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ടു ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ അപ്പൊ റേ ഒരു റേഡിയൻ എന്താന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അതായത് നമ്മൾ സെന്ററിന് ഒ എന്ന് കൊടുത്താൽ എ ഒ ബി ഈ ആംഗിൾ ആണ് വൺ റേഡിയൻ റേഡിയനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് സി എന്ന് ഇവിടെ ഇതും വൺ റേഡിയൻ അപ്പൊ നോട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതി വെക്കുക സർക്കുലാർ സിസ്റ്റം യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഈസ് റേഡിയൻ വൺ റേഡിയൻ എന്താന്നുള്ളതും എഴുതി വെച്ച് അതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ ഇനി എത്ര ചെറിയ സർക്കിൾ ആയാലും വലിയ സർക്കിൾ ആയാലും പ്രശ്നമല്ല റേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ അതിന്റെ റേഡിയസ് അത്ര തന്നെ ലെങ്ത് ഉള്ള ആർക്ക് ലെങ്ത് എടുക്കുക അപ്പൊ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ ആയിരിക്കും വൺ റേഡിയൻ എന്ന് വരുന്നത് അടുത്തത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതായത്
അപ്പൊ എ ബി അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് വരച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ റേഡിയൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് എന്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ആർ എന്നായിരിക്കും അപ്പൊ എ ബി എന്ന ആർക്ക് എന്തായിരിക്കും റേഡിയസിന് തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ എ ബി ഈക്വൽ ടു ആർ എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അപ്പൊ അതിന് പേര് കൊടുത്തു സി എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ എന്ന് കിട്ടി അതിന് പേര് സി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ നയന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആർക്ക് എത്ര വരുന്നത് എ സി എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ വൺ റേഡിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് എ ബി ആണ് അതിന്റെ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ നയന്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴുള്ള ആർക്ക് എ സി ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് എ സി എന്ന ആർക്കാണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ എ സി എന്ന ആർക്ക് എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് എന്താണ് ഈ സർക്കം ഫറൻസിന്റെ ഈ സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫറൻസിന്റെ നാലിലൊരു ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് നയന്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ സർക്കം ഫറൻസിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുറ്റളവ് എത്ര വരിക ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കം ഫറൻസ് എത്ര വരിക ടു പൈ ആർ അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിന്റെ സർക്കം ഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ നാലിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് എ സി അപ്പൊ എ സി നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ സി ഈക്വൽ ടു എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം ടു പൈ ആർ ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് എത്ര കിട്ടും ഈ ടൂ ടൂ ടൂം ഫോർ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പൈ ആർ ബൈ ഫോർ ബൈ ടു അപ്പൊ ഈ ടൂ ഫോറോട് ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ പൈ ആർ ബൈ ടു അപ്പൊ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ബൈ ടു ദ ആംഗിൾ അറ്റ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ആർക്ക് സബ്സ്റ്റാൻഡേർഡ് അതായത് ഒരു സർക്കിളിന്റെ സെൻട്രൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെൻട്രൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു അത് സബ്സ്റ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആർക്ക് ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര വരിക ആർ റേഡിയസിന് തുല്യാണ് എ ബി ആർ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ ആണ് വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്കിന്റെ ലെങ്ത് പൈ ആർ ബൈ ടു പൈ ആർ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ അവിടെ ഉള്ള ആംഗിൾ എന്താ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു നമുക്ക് അറിയില്ല റേഡിയൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ഡിഗ്രിയിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ നയന്റി ഡിഗ്രി ആണ് റേഡിയൽ എത്ര എന്ന് അറിയില്ല അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ആർക്ക് ലെങ്ത് പൈ ആർ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ ഇതിനെ ഇംപ്ലോയിസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ആർ ബൈ വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ബൈ ടു തീറ്റ ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് പൈ ആർ പൈ ആർ ബൈ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ തീറ്റ എന്നല്ലേ അപ്പൊ ആ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നാകുമ്പോ എങ്ങനെയാവും പൈ ആർ ബൈ ടു തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ആ തീറ്റ കണ്ടെത്തണം അപ്പൊ തീറ്റനെ ഈ സൈഡ് കൊണ്ടെന്നാൽ എങ്ങനെയാവും ഇവിടെ ഡിവൈഡ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും അപ്പം തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ റേഡിയൻ ഈക്വൽ ടു പൈ ആർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഈ ആറ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പോകും അപ്പൊ ആർ അപ്പൊ ഇനി ഈ ആറും ആറും ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ തീറ്റ സീക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ തീറ്റ എത്ര നമുക്കറിയാം അപ്പൊ ഈ തീറ്റ ഈ കോൺ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കിട്ടി പൈ ബൈ ടു അപ്പൊ അപ്പം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിഗ്രിയിൽ നയന്റി ഡിഗ്രി നയന്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നയന്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു എന്നുള്ള ഡെറിവേഷൻ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക നയന്റി ഡിഗ്രി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ആംഗിൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആംഗിളിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൂടാതെ പോസിറ്റീവ് ആംഗിളും നെഗറ്റീവ് ആംഗിളും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദ